இந்த பயான் முடிந்தவுடன் இஷ்டாவுடைய பொருளை இங்கே ஜமாதான் பெறுவோம் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيدتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين غنية كري الله في نديا رخلي الله رب العالمين يفد يوانو دي عرولال يوانو دي ناتت تال الله عند سبايل إن يوم مغل يوم عند سيرتانو أدو فوند الله رب العالمين எம்மை ஜன்னத்துல் பிருதோசில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாகுடைய தூதர் முகம்மத் ரசோலுல்லா சல்லல்லாகு அலிகி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோலர்களோடும் அல்லாக என்னையும் உங்களையும் உளக முஸ்லிம்களையும் உன்று சேர்ப்பானாக இது வரை மருமையை பற்றிய செய்திகளையும் மருமையில் நடக்க இருக்கின்ற அதிகமான குரானுடைய வசனங்களையும் ஹதீஸுகளையும் சிறந்த அறிஞர்கள் வாயிலாக செவிமடுத்திருப்பீர்கள் இந்த உரையை பொறுத்தவரை மறுமையில் நடக்கின்ற சில நிகழ் நிகழ்வுகளையும் அல்லாஹ் ரப்புலாலமீன் தன்னை ஈமான் கொண்டு வாழ்ந்த முக்மின்களுக்கு மறுமையில் கொடுக்கின்ற கண்ணியத்தையும் ஈமான் கொண்டு பாவம் செய்தவர்களையும் காஃபிர்களையும் அல்லாஹ் ரப்புலாலமீன் மறுமையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற தண்டனைகளை பற்றிய சில நிகழ்வுகளையும் இந்த உரையின் மூலமாக இன்ஷா அல்லா பார்த்து எம்முடைய வாழ்வை மாற்றுவதற்குரிய நேரமாக அல்லாஹ் ரபுலாலமின் இந்த நேரத்தை ஆக்கி தருவானாக நேரடியாக தலைப்பில் நுழைவோம் சூறை ஊதக்கூடிய மலக் சூறை ஊதுவார் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி நான் எப்படி நான் நிம்மதியோடு இருப்பது எப்படி திருப்தியுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ்வது சூறை ஊதக்கூடிய மலக் சூறை ஊதக்கூடிய இடத்தில் வைத்தவரார் வைத்தவரார் வானத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் பார்வை விழித்தே இருக்கிறது வானத்தை நோக்கியதாக ஒரு நிமிடம் கூட பார்வையை மூட மாட்டார் அவர் பார்வை விழித்தே இருக்கும் வானத்தை நோக்கி எப்போது அல்லாஹ் கட்டளை இடுவான் கட்டளை இட்டவுடன் சூறை ஊத வேண்டும் என்பதற்காக இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் சூறை ஊதக்கூடிய மல காத்து கொண்டிருக்கும் போது எப்படி நான் மன நிம்மதியோடு இருப்பது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் அந்த சூர் ஊதப்படும் வானம் பூமிகள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் படைத்த எல்லா படைப்புகளும் மூர்ச்சையாகிவிடும் சூர் ஊதப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே வானவர்கள் ஜின்கள் மனிதர்கள் கால்நடைகள் தாவரங்கள் என எல்லாம் மரணித்துவிடும் மூர்ச்சையாகிவிடும் மலை பஞ்சாக பறந்துவிடும் நட்சத்திரங்கள் அப்படியே உதிர்ந்துவிடும் கடல்கள் நெருப்பாக மாறிவிடும் என இந்த பூமியின் அணை அமைப்பு வானத்தின் அமைப்பு எல்லாம் முழுவதுமாக மாற்றப்பட்டுவிடும் படைக்கப்பட்ட எல்லா படைப்புகளும் அளிக்கப்படும் 
அந்த கண்ணியம் பொருந்தி ஆற்றல் பொருந்தி அந்த ரப்பை தவிர அவனுடைய கண்ணியம் பொருந்திய முகத்தை தவிர எல்லாம் மூர்ச்சையாகும் ஆட்சி அதிகாரங்கள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டுவிடும் இந்த பூமியில் நிலையாக வாழ் வாழ வாழ்வோம் என்று நினைத்தவர்கள் எல்லாம் அரசர்கள் எல்லாம் ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் திமிர் கொண்டவர்கள் எல்லாம் பெருமை அடித்தவர்கள் எல்லாம் எல்லாம் மரணித்து விடுவார்கள் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் நிலையானவன் அவன் கேட்பான் இந்த நாளுடைய ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்கு உரித்தானது ஐநல் ஜப்பாரூன் ஐநல் முத்தூன் அடக்கி ஆண்டவர்கள் எங்கே பெருமை கொண்டவர்கள் எங்கே அல்லாஹ் அவனை பதில் கூறுவான் அடக்கி ஆளக்கூடியவன் ஒருவனிடத்திலேயே அனைத்து ஆட்சியும் அதிகாரங்களும் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டதென்று கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த நிலைமை ஏற்பட்டதற்கு பிறகு இரண்டாவது சூர் ஊதப்படும் பார்த்தவர்களாக முன்னோக்கியவர்களாக எல்லோரும் கபுர்களில் இருந்து எழுந்து வருவார்கள் எல்லோரும் ஆதம் அலிகு சலா துவசலாம் அவர்கள் முதற்கொண்டு இந்த உலகத்தில் கடைசியாக பிறந்த மனிதன் வரை ஜின்கள் என எல்லாம் மஹரிலே ஒன்று கூட்டப்படும் எழுந்து வருவார்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் தெரியுமா சபீர் அவர்களுடைய மனைவி புல்லட் ஷாப்பா புல்லட் ஷாப் வைத்திருப்பவர் கொஞ்சம் வெளியே அர்ஜெண்டாக காத்துட்டு இருக்காங்களா அவங்க மனைவி வெளியே போகணுமா மனைவி வெளியே இருக்காங்களா அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகணும் கொஞ்சம் அர்ஜெண்டான விஷயமா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எல்லோர்களையும் உயிர் கொடுத்து எழுப்புவான் நபிமார்களும் எழுந்து வருவார்கள் நல்லவர்களும் எழுந்து வருவார்கள் ஷகீதானவர்களும் எழுந்து வருவார்கள் பாவிகளும் காசிர்களும் எழுந்து வருவார்கள் எல்லோரும் ஒரே மைதானத்தில் ஆனால் எழுப்பப்படக்கூடிய முறை வேறு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் எப்படி மரணித்தானோ அப்படியே நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவான் ஒரு மனிதன் எப்படி மரணித்தானோ அப்படியே நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவான் பல ஹதீத்தில் அதனுடைய உதாரணத்தை சொன்னார்கள் ஹஜ்ஜில் ஒரு மனிதர் மரணிக்கிறார் அவர் ஜனாசாவை அடக்கம் செய்யும் போது சொன்னார்கள் இவர் நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவார் மொழிந்தவராக ஏன் அவர் ஹஜ்ஜில் மரணித்தவர் வேறொரு ஹதீத்தில் சொன்னார்கள் ஒரு ஷகீதை அடக்கம் செய்யும் போது இந்த ஷகீத் நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவார் இவருடைய இரத்தம் வடிந்தோடும் ஷகீதான நிலையில் அதன் நிறமோ இரத்தத்துடைய நிறமாகத்தான் இருக்கும் ஷகீதுடைய உடம்பில் இருந்து மஹ்சலில் வரக்கூடிய அந்த இரத்தம் இரத்தத்துடைய நிறம்தான் ஆனால் அதனுடைய நறுமணமோ கஸ்தூரியின் நறுமணத்தை போன்றிருக்கும் ஆம் எப்படி ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில் மரணித்தானோ சுஜூதில் மரணித்தவன் சுஜூதில் இருந்து எழுந்து வருவான் குரானை ஓதி மரணித்தவன் குரானை ஓதிய நிலையில் மரணித்து வருவான் எழுந்து வருவான் அது போல்தான் பாவிகள் பாவிகள் எந்த நிலையில் மரணித்தார்களோ அதே நிலையிலேயே நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவார்கள் அந்த நிலையை தான் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் மனிதர்கள் எழுந்து வருவார்கள் எழுந்ததிலிருந்து சொர்க்கம் நுழையும் வரை மின்களுக்கு கூலி கண்ணியம் தான் அப்போது அல்லா சொல்கிறான் வெளிச்சம் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு முன்னாலும் வளப்புறமும் அவர்கள் கேட்பார்கள் ரப்பனா அசிமிம்லனா நூரனா இறைவா இந்த வெளிச்சத்தை முழுமையாக்கு ஓகுஃபில்லனா எங்களை மன்னித்து விடுய அல்லாஹ் 
இன்னக்கு அலா குள்ளி செய்யின் கதிர் எல்லாவச்சின் மீதும் ஆக்சல் உள்ள வண்ணியால்லா நீ இந்த வெளிச்சத்தை முழுமையாக்கு இன்னும் எத்தனையோ தூரங்களை நாங்கள் கடக்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த வெளிச்சத்தோடு இந்த வெளிச்சம் எங்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் சிராத்துடைய பாலத்தை கடக்கும் போது இந்த வெளிச்சம் எங்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் சொர்க்கத்தில் நாங்கள் நுழையும் வரை முழுமையாக்கு யாரெல்லாம் இந்த வெளிச்சத்தை நீங்கள் வெளிச்சத்தோடு அந்த வெளிச்சம் சூழ மஹரில் நடந்து வருவார்கள் அந்த நேரத்தில் முனாபிக்குகள் அல்ல சொல்கிறான் ஆண்களும் பெண்களும் மஹர் மைதானத்தில் முக்மின்கள் வெளிச்சத்தோடு போவதை பார்த்தவுடன் சொல்லுவார்கள் இதோ வெளிச்சத்தோடு ஒரு கூட்டம் சொல்லுகிறது எங்களுக்கு அந்த வெளிச்சத்தில் இருந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கும் உதவி செய்யுங்கள் இருளோடு நாங்கள் வாழ்கிறோம் அதை கொஞ்சம் எங்களுக்கும் கொடுங்கள் என்று கதறுவார்கள் நரகத்தை கொண்டு வருவான் எங்கே அழைத்து வரப்படும் எழுபதாயிரம் கடிவாளங்களோடு ஒவ்வொரு கடிவாளத்திற்கும் எழுபதாயிரம் மலக்குகளோடு பாவிகளை சுட்டரிப்பதற்காக பாவிகளின் மீது தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக நரகம் இழுத்து வரப்படும் இந்த நரகத்தை குறித்து தான் சொன்னார்கள் ஒரு பேரித்தம்பலத்தின் துண்டை அல்லாவுடைய பாதையில் சதக்கா செய்தேனும் இந்த நரகத்திலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் அழகான வார்த்தைகளை உங்களுக்குள் பேசியாவது அந்த நரகத்தில் இருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சூரியனின் வெப்பம் ஒரு மயில் தூரம் நரகம் இழுத்துக் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் அல்லாஹு அப்புல் அளவின் பாவிகளை அவர் அவர்களுடைய பாவங்களுக்கு ஏற்ப வேர்வைகளில் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருப்பான் அது பாவிகளுக்கு அல்லா கொடுக்கின்ற கூலி நல்லவர்களுக்கு அல்லா கொடுக்கின்ற கூலி ஏழு கூட்டத்தார்களுக்கு அல்லா நிழல் அளிப்பான் அந்த நிழலை தவிர மஹரில் வேறு யாருக்கும் நிழல் கிடையாது எல்லோரும் நிற்பார்கள் அந்த ஏழு கூட்டத்தார்களை தவிர எல்லோரும் வெப்பத்தில் நின்று தங்களுடைய வேர்வையால் மூழ்கி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த ஏழு கூட்டத்தார் யார் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நபிமார்கள் அஞ்சிய நாள் அது அல்லாஹுடைய நேசர்கள் அஞ்சிய நாள் அது சஹாபாக்கள் தங்களுடைய வாழ்வை தொலைத்த நாள் அது இந்த நாளில் வெற்றி விட வேண்டும் என்பதற்காக மனிதர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூட்டப்படக்கூடிய நாள் எந்த சப்தமும் அங்கே எழ முடியாது எந்த அரசரும் கூச்சலிட முடியாது எந்த பதவியை காட்டையும் முன்னேற முடியாது எல்லோருடைய சப்தங்களும் தாழ்ந்திருக்கும் ரஹ்மானுக்கு முன்னால் நடக்கக்கூடிய சப்தத்தை தவிர மஹரில் வேறு எந்த கூச்சலும் இருக்காது ரஹ்மான் 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون ஒருவர் அங்கே பேச முடியாது அல்லாஹ் அனுமதி அளித்தால் தான் நாமும் பேசுவதற்கு சக்தி பெறும் மஹ்ஷரில் எல்லா நபிமார்களும் அங்கே நிற்பார்கள் மனிதர்கள் எல்லோரும் எல்லா நபிமார்களையும் ஓடி ஓடி தேடி பார்ப்பார்கள் எல்லா நபிமார்களும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன தெரியுமா இன்ன ரப்பி قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ஆதம் சொல்லுவார் அலைஹி ஸலாம் நூஹ் சொல்லுவார் அலைஹி ஸலாம் மூசா சொல்லுவார் அலைஹி ஸலாம் ஈசா சொல்லுவார் அலைஹி ஸலாம் எல்லா நபிமார்களும் ஒரே வார்த்தையை சொல்லுவார்கள் என் இறைவன் இன்றைய தினம் கோபத்தோடு இருக்கிறான் இது போன்ற கோபத்தை அல்லா இதற்கு முன்னாலும் இருந்ததில்லை இதற்கு பின்னாலும் இருக்க போவதில்லை எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் நப்சி 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 ஹலீலுல்லா இப்ராஹிம் அவர்களும் சொல்லுவார்கள் என் நிலைமை என் நிலைமை என் நிலைமை நபிமார்களை தங்களுடைய நிலைமையை நினைத்து அந்த நாளில் கவலைப்படும் போது பாவங்களையும் குற்றங்களையும் சுமந்து வாழக்கூடிய எம்முடைய நிலைமை அந்த நாளில் எப்படி இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த மஹ்ஷரில் எல்லா மனிதர்களையும் ஒன்று கூட்டியதற்கு பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு நடக்கும் மலக்குகள் படை சூழ வானத்தின் மேகங்களை பிறப்பிழந்த இறங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் மஹ்ஷரில் நிற்கக்கூடிய தொகையை விட இரண்டு மடங்கு மலக்குகள் அந்த மஹ்ஷரை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் மலக்குகள் படை சூழ இறங்குவார்கள் ஏன் மலக்குகள் வருகிறார்கள் அவர்களை பார்த்து அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேட்பார்கள் அபீகும் ரப்புனா அபீகும் ரப்புனா எங்களுடைய இறைவன் உங்களிடத்திலே இருக்கிறானா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ்வான் அவனுடைய கண்ணியத்தோடு அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய முழுமையோடு எப்படி வருவான் எமக்கு தெரியாது எப்படி அது ஏன் எப்படிப்பட்ட முறையில் எதையும் நாம் ஒப்பிட முடியாது அவனை போன்று எதுவும் கிடையாது அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மறுக்க மாட்டோம் ஒப்பிட மாட்டோம் விமர்சிக்க மாட்டோம் அல்லாஹ் வருவான் வருவான் அவருடைய கண்ணியத்தோடு மலக்குகளுடைய படை சூழ எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைமை எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைமை அவன் நாடிய இடத்தில் அவனுடைய அரசு அமைக்கப்படும் அதற்கு பிறகு அடை அழைக்கப்படும் மனிதர்களே ஜின்களே இதுவரை நீங்கள் செய்ததை உங்களை படைத்ததில் இருந்து இது நாள் வரை ரப்பு பார்த்தான் சமிமடுத்தான் இப்போது எல்லோரும் மௌனமாகுங்கள் உங்களிடத்திலே உங்களுடைய அமல்கள் ஒப்படைக்கப்பட இருக்கிறது அதை நீங்கள் படியுங்கள் யார் அதில் நன்மையை பார்க்கிறாரோ அவர் அல்லாஹுவை புகழலாம் யார் தீமையை பார்க்கிறாரோ அது அவருக்கே இழிவு அது அவரே அவர் சாடிக்கொள்ளட்டும் என்று அழைப்பு கொடுக்கப்படும் அல்லா சொல்கிறான் அந்த நிலையில் என்ன ஆகும் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கும் போது அவனுடைய கழுத்திலே போடப்பட்ட அந்த ஏடு புத்தகமாக அவனுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து வைக்கப்படும் அவனை பார்த்து சொல்லப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டளை கொடுக்கப்படும் உன் புத்தகத்தை நீ படித்துப்பார் உன் புத்தகத்தை நீ படி 
நீ செய்த பாவம் படி எண்ணியத்துக்குரியவர்களை ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன் என்னுடைய நன்மை தீமைகள் எழுதப்பட்ட அந்த புத்தகம் இப்போது எமக்கு கொடுக்கப்பட்டு நீங்கள் படித்து பாருங்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டால் எம்மில் யாரும் படிக்க முடியாது தந்தைக்கு படித்து காட்ட முடியுமா என் தந்தையே நான் வாழ்நாளில் செய்த அமல்கள் இது படிக்க முடியுமா மனைவிக்கு படித்து காட்ட முடியுமா அங்கே ரப்புக்கு முன்னால் படித்து காட்ட வேண்டும் படியுங்கள் உங்களுடைய அமல்களை முக்மின்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அந்த நேரத்திலே கொடுக்கக்கூடிய கூலி யாருடைய புத்தகம் அந்த நேரத்தில் வலது கரத்திலே கொடுக்கப்படுமோ அவன் உலக மக்களுக்கு அறிவிப்பு கொடுப்பான் இதோ என் புத்தகம் படித்து பாருங்கள் அல்லா எனக்கு கொடுத்த தொகையின் கூலி இது அல்லா எனக்கு கொடுத்த தொழுகையின் கூலி இது அல்லா எனக்கு கொடுத்த உண்மையின் கூலி இது படித்து பாருங்கள் என்ன செய்தேன் தெரியுமா இந்த நாளில் என் ரப்பை சந்திக்க வேண்டும் என்பதை பயந்து நான் வாழ்ந்தை படித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுவான் ஆனால் பாவிகள் அல்லாஹ் கூறுகிறான் யாருடைய புத்தகம் வலது கரத்திலே கொடுக்கப்படுமோ எனக்கு கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே பின்னால் மறைத்துக் கொள்ளுவான் யாரும் படித்து விடக்கூடாது என்று பின்னால் வைத்துக் கொள்ளுவான் யாரும் என் புத்தகத்தை படித்து விடக்கூடாது என்று கண்ணியத்துக்குரியவர்களே பாவிகளை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் படிக்குமாறு கூறுவான் புத்தக புத்தகத்தை கொண்டு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் தீர்ப்பை முதலாவதாக எழுதுவான் தராசுகள் நிறுத்தப்படும் நன்மையின் தீமைகளுடைய அமல்கள் நிறுத்தப்படும் யார் நன்மையை முந்தினார்களோ அவர்களுடைய தராசு நிலை கடக்கும் அவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் யாருடைய தராசு நிலை தோற்று விடுகிறதோ அவர்கள் இழிவடைந்தவர்களாக மாறி விடுவார்கள் மீன்களை அல்லா கண்ணியப்படுத்துவான் அதிலும் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஹதீதை கேளுங்கள் ஒரு ஹதீதை கேளுங்கள் ரசூல் உல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் உம்மத்திலிருந்து மனிதர்களுக்கு முன்னால் ஒரு மனிதனை அழைத்து வருவான் அவனுக்கு முன்னால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏடுகள் வைக்கப்படும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏட்டிலும் அவன் செய்த நன்மைகளும் பாவங்களும் பதியப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஏட்டுடைய தூரம் அவன் பார்வை எட்டும் தூரம் வரை விசாலமாக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனை பார்த்து கேட்பான துன் கிரு மின்ஹாதா அதுன் கிரு மின்ஹாதா இந்த புத்தகத்தில் இருந்து எதையாவது மறுக்கிறாயா நீ அல்லது எழுதப்பட்ட மலக்குகள் ஏதாவது அநீதம் செய்து விட்டார்கள் என்று எண்ணுகிறாயா அவன் சொல்லுவான் என் வாழ்க்கையின் அமல்கள் யா அல்லா எப்படி நான் மறுக்க முடியும் வேறு ஏதாவது நீ விடுபடுவதற்கு காரணம் உண்டா அல்லா யார் எதுவும் இல்லை அப்போது சொல்லப்படும் நீ கவலைப்படாதே உனக்கு அநீதம் இழைக்கப்படாது ஒரு நன்மை உன்னிடத்திலே இருக்கிறது மீன்களை அல்லா கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய முறை அது அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏட்டிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆவணம் மட்டும் எடுக்கப்படும் அந்த ஆவணத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் தெரியுமா அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் அந்த ஆவணம் எடுக்கப்படும் தராசை நிறுத்துமாறு கூறப்படும் அந்த 99 ஏடுகளும் ஒரு தராசில் அந்த ஒரே ஒரு ஆவணம் இன்னொரு தராசில் அவன் கேட்பான் யா அல்லாஹ் இந்த வாழ்க்கையுடைய 99 ஏட்டுடைய அமல்களை இந்த ஒரு ஆவணம் என்ன செய்துவிட முடியும் அந்த ஆவணம் வைக்கப்படும் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது அந்த ஏட்டுடைய அமல்களையும் அந்த ஒரு ஆவணம் மிகைத்து விடும் அல்லாஹி சொன்னார்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹின் வார்த்தையை எதுவும் மிகைக்க முடியாது அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அவனுடைய தொகை அவனுக்கு வெற்றி அளிக்கும் வெற்றி அளிக்கும் விசாரிக்கப்படும் முதல் விசாரணையாக அவருடைய தொழுகையை குறித்து அது சீரானால் மற்ற அமல்கள் சீராகும் 
அது கெட்டுவிட்டால் மற்ற அமல்கள் அனைத்தும் கெட்டிவிடும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இப்படி பாவிகளுக்கும் தராசுகள் நிறுத்தப்படும் அவர் அவர்களுடைய பாவங்களுக்கு ஏற்ப அந்த தராசின் எடை உரை உழையும் கூடும் குறையும் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நேரடியாக விசாரணை செய்வான் மறுமையுடைய ஒரு ஒரு பெயர் சாட்சிகள் எல்லாம் நிற்கக்கூடிய அந்த நாள் சாட்சிகள் யாருடைய சாட்சி அந்த சாட்சிகளில் மேலான சாட்சி அல்லா நேரடியாக சாட்சி கூறுவது ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்து நேரடியாக அல்லா பேசுவான் அடியானுக்கும் அல்லாவிற்கும் இடையே எந்த ஒரு ஒளிபெயர்ப்பாளரும் இருக்க மாட்டார் வலது புறம் பார்ப்பான் அவன் செய்த அமல்கள் இடது புறம் பார்ப்பான் அவன் செய்த அமல்கள் முன்னால் பார்ப்பான் நரகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த நேரத்தில் மீன்களுக்கு கண்ணியத்தை அழிப்பான் இப்படி தெரியுமா அசுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லா ஒரு அடியானை தனக்கு நெருக்கமாக்குவான் உள்ளத்திற்கு விருப்பமான ஹரீஃப் அல்லாஹுவின் அன்பை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஹதீத்தில் இருக்கிறது கவனமோடு கேளுங்கள் அல்லா ஒரு அடியானை நெருக்கமாக்குவான் அவனுக்கும் அந்த அடியானுக்கும் இடையில் ஒரு திரை போடப்படும் அந்த திரைக்கு உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதை மஹரில் யாரும் பார்த்து விட முடியாது அந்த அடியானிடத்தில் அல்லா கேட்பான் இந்த நேரத்தில் நீ செய்த இந்த பாவம் உனக்கு நினைவுக்கு இருக்கிறதா அவர் சொல்லுவான் ரப்யா அரிஃப் ரப்யா அரிஃப் போய் சொல்ல முடியாது அல்லா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அல்ல கேட்பான் இந்த பாவம் தெரியுமா அந்த பாவம் தெரியுமா விசாரிக்க மாட்டான் எடுத்து காட்டுவான் ஏன் செய்தா என்று கேட்க மாட்டான் முஸ்மின்களை அல்லா விசாரிக்க மாட்டான் அவங்களுடைய அமல்கள் தான் எடுத்து காட்டப்படும் பாவிகளை அல்லா விசாரிப்பான் ஏன் செய்தாய் எதற்கு செய்தாய் யாருக்காக செய்தாய் எதை முன்னிறுத்தி செய்தாய் எல்லாம் விசாரிக்கப்படும் அவன் ஒற்றுக்கொள்வான் அல்லா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அவன் கருதி கொள்ளுவான் ரசூல் அல்லா சொன்னார்கள் அவன் கருதி கொள்ளுவான் அவ்வளவுதான் என் வாழ்வு அழிந்து விட்டது அல்லா என்னை விசாரித்து விட்டான் இனிமேல் என்னால் தப்பிக்க முடியாது என்று அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனை மேலும் நெருக்கமாக்கி சொல்லுவான் அடியானே இன்னி சத்தர் துஹா அலை கஃபி துமியா அடியானே நீ செய்த எல்லா பாவங்களையும் உலகத்தில் நான் மறைத்தேன் இந்த நாளில் மன்னிக்கிறேன் செல் அந்த அடியான் மகிழ்வோடு சொர்க்கத்தில் நுழைவான் இப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த விசாரணையிலும் மீன்களை கண்ணியப்படுத்துவான் பாவிகளை இழிவுபடுத்துவான் விசாரணைக்கு அடுத்தபடியாக நரகத்தின் மேலே ஒரு பாலம் அமைக்கப்படும் அதை கடக்காமல் யாரும் செல்ல முடியாது எல்லா நபிமார்களும் கடந்தாக வேண்டும் எல்லா நல்லவர்களும் கடந்தாக வேண்டும் சொர்க்கவாதியாக இருந்தாலும் கடந்தாக வேண்டும் நரகவாதியாக இருந்தாலும் கடந்தாக வேண்டும் அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் நரகத்தின் மேலே அந்த பாலம் அமைக்கப்படும் நான் தான் என்னுடைய உம்மத்து தான் முதல் முதலாக அந்த பாலத்தை கடக்கும் அந்த பாலத்தை கடக்கக்கூடிய நாளில் யாரும் பேச முடியாது நபிமார்களை தவிர யாருடைய நாவுகளையும் அசைக்க முடியாது நபிமார்களை தவிர நபிமார்களுடைய பேச்சும் அந்த நாளில் வெளிப்படும் யா அல்லா பாதுகாத்து விடு யா அல்லா பாதுகாத்து விடு இந்த வார்த்தையை தவிர நபிமார்களும் வேறு வார்த்தையை பேச மாட்டார்கள் கலங்குவதுபோக் 
உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் சூழ்நிலை கூறிய நபி தோழர் என்ன பயம் இருக்கிறது என்ன வாழ்வில் அமல்களை வைத்திருக்கிறோம் சொல்லுள்ளா சொன்னார்கள் அமானிதமும் உறவுகளும் அந்த பாலத்தின் இரண்டு புறமும் நின்று கொண்டு அவனை பாதுகாக்கும் அந்த பாலத்தை கடக்கும் போதும் மின்கள் கமர் கமர் மின்னலை போன்று கடப்பார்கள் கண்மூடி திறப்பதற்கு முன்னால் மும்மின் கடந்திருப்பான் கீழே நரகம் அடுத்த கூட்டம் காற்றை போன்று அடுத்த கூட்டம் பறவைகளை போன்று அடுத்த கூட்டம் நடந்து செல்வார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய முள்களில் மாட்டி மாட்டி தப்பித்து சிலர் செல்வார்கள் பலர் தங்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக நரகத்தின் கீழே விழுந்து விடுவார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அந்த நேரத்தில் அல்லா முத்தக்கின்களை பாதுகாப்பான் அனீதம் இழைத்தவர்களை அல்லா அப்படியே விட்டு விடுவாள் அல்லா அந்த கூட்டத்திலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அந்த நேரத்துடைய நிலைமைக்கு பிறகு சொர்க்கமான அரகமா என்று தீர்ப்பளிக்கப்படும் மும்மின்கள் சொர்க்கத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் அல்லா கூறுவதை கேளுங்கள் சலாமுன்னும் தக்குவாவை சுமந்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவர்கள் சொர்க்கத்துடைய வாயிலுக்கு முன்னால் அழைத்து வரப்படுவார்கள் ஹத்தா இதா ஜாஊஹா ஃபுத்தி ஹத் அபுவா அபுஹா அந்த வாசல்கள் திறக்கப்படும் கண்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து பாருங்கள் அந்த முத்தக்கின்கள் நுழையக்கூடிய நேரத்தில் அதன் காவலாளிகள் சொல்லுவார்கள் சலாமுன் அக்பர் வெற்றி அவர்களுக்கு உரித்தாகிவிட்டது மலக்குகளுடைய நாவில் சலாமுன் உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் என்ற வார்த்தையை கேட்கும் வரை ஒரு முன் அஞ்சி கொண்டேதான் தன் அந்த நிலையிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு முன் அல்லாவுடைய தண்டனையை பற்றிய பயத்தை நீக்க மாட்டான் எதுவரை தெரியுமா சொர்க்கத்தில் ஒரு பாதத்தை எடுத்து வைத்து இன்னொரு பாதம் சொர்க்கத்திற்கு வெளியே இருந்தாலும் அந்த நிலையிலும் பயப்படுவான் அல்லா எனக்கு சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்கு வாய்ப்பை தருவானா இல்லையா என்று தொழுகை இல்லை ஜக்காத் இல்லை நன்மைகள் இல்லை குணங்கள் இல்லை வாழ்வில் நேர்மை இல்லை நீதி இல்லை ஆனால் இன்றும் நினைக்கிறார்கள் இன்னைக்கு மூத்தா போனா கூட சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் சொல்லி மலக்குகள் சலா முன்னாளி நிரந்தரமாக உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைப்பார்கள் பாவிகள் ஒசீக்கும் <laughs> காவிர்கள் அழைத்து வரப்படுவார்கள் நரகத்திற்கு முன்னால் வாசல்கள் திறக்கப்படும் காவலாளிகள் கேட்பார்கள் உங்களிடத்திலே ரசூல்மார்கள் வரவில்லையா இந்த வசனங்கள் ஓதிக்காமிக்கப்படவில்லையா ஒயும் திருக்கும் 
இந்த நாளை பற்றி எச்சரிக்கைகள் உங்களுக்கு விடப்படவில்லையா ஏன் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் இன்று மலக்குகளுடைய கேள்வி அவர்களுக்கு இழிவையும் வேதனையும் தரும் காஃபிகள் மீது இழிவு உரித்தாகும் அவர்களுக்கு சொல்ல சொல்லப்படும் உது ஹுலு அபுவா பஜன்னம் நுழையுங்கள் நரகத்தை நோக்கி கண்ணியத்துக்குரியவர்களே நரகத்துடைய வேதனைகளையும் சொர்க்கத்துடைய இன்பங்களையும் இந்த சிறிய நேரத்தில் உங்களிடத்தில் நான் சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் ஒரு தண்டனையை பற்றி கூறியே ஆக வேண்டும் ஒரு சொர்க்கத்தின் அருள்கொடையை பற்றி கூறியே ஆக வேண்டும் அந்த தண்டனையை போன்று மறுமையில் நரகத்தில் தண்டனை கிடையாது இந்த கூலியை போன்று சொர்க்கத்தில் எந்த கூலியும் சமமாகாது ஒவ்வொரு முஸ்லிமான குழந்தையும் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிக்கப்பட வேண்டிய செய்தி அது இந்த தண்டனையை போன்று மஹரில் தண்டனை இல்லை இந்த தண்டனையை போன்று மறுமையில் தண்டனை இல்லை இந்த தண்டனையை போன்று எதுவும் சமமாக முடியாது இந்த அருள்கொடையை போன்று சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மதுவை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தேனை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பாலை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சுத்தமான தண்ணீரை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தோட்டங்களை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஊரை விட சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மாட மாளிகைகளை விட ஏன் ஒட்டுமொத்த சொர்க்கமும் ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் ஒருவனுக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டால் போதும் அது ஒட்டுமொத்த சொர்க்கம் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை விட மேலானது அந்த வாய்ப்பு என்ன அந்த தண்டனை என்ன அல்லாஹின் சொல்கிறான் யார் நல்ல அமல்களை செய்தார்களோ அல் ஹுஸ்னா அவர்களுக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கப்படும் அதிகரிப்பும் கொடுக்கப்படும் அதிகரிப்பு என்றால் என்ன சொன்னார்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும் போது அதிகரிப்பு என்றால் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுவை பார்ப்பது எப்படி அல்லாஹுவை பார்ப்போம் சொர்க்கவாதிகள் எப்படி பார்ப்பார்கள் பௌர்ணமியின் வெளிச்சத்தில் பதினான்காம் நாளுடைய இரவில் பௌர்ணமியின் வெளிச்சத்தில் அந்த சந்திரனை பார்க்கும் போது எந்த தடையும் இல்லாமல் நாம் பார்ப்போமோ இதைவிட மேலான முறையில் எந்த கூச்சலும் இல்லாமல் குழப்பமும் இல்லாமல் மனிதர்கள் எல்லோரும் அல்லாஹுவை பார்ப்பார்கள் அல்லாஹ் அதைத்தான் சொல்கிறான் மறுமையில் முகங்கள் செழிப்பாக இருக்கும் வெளிச்சமோடு இருக்கும் அல்லாஹுவை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதால் அல்லாஹுவை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதால் எப்படி அந்த காட்சி என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த காட்சியை சொர்க்கவாதிகள் சொர்க்கத்திலே நுழைந்தவுடன் அழைக்கப்படும் ஏதாவது உங்களுக்கு அதிகரிப்பை செய்ய வேண்டுமா சொர்க்கவாதிகள் சொல்லுவார்கள் அலம் துபையா எங்களுடைய முகத்தை வெண்மையாக்கவில்லையா சொர்க்கத்தில் எங்களை நுழைவிக்கவில்லையா நரகத்தில் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கவில்லையா என்று கேட்பார்கள் இதை விட என்ன அதிகரிப்பை செய்ய போகிறாயா அல்லா என்று கேட்பார்கள் அந்த நேரத்தில் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் திரையை அல்லாஹ் அகற்றுவான் என்ன திரை என்ன திரை அசுல்லாஹிசல்ல அல்லாஹ் உறங்க மாட்டான் உறக்கம் அவனுக்கு தேவையில்லை 
தராசை அவனை உயர்த்துகிறான் தாழ்த்துகிறான் பகலுடைய அமல்கள் இரவுக்கு முன்னால் சென்று விடுகிறது இரவுடைய அமல்கள் பகலுக்கு முன்னால் சென்று விடுகிறது அவன் தனக்கு முன்னால் வைத்திருக்கக்கூடிய ஹிஜாப் வெளிச்சமாகும் அவனுடைய வெளிச்சம் சுட்டரித்து விடும் அகற்ற முடியாது அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி எவருக்கும் கிடையாது அந்த திரை அகற்றப்படாமல் திரை அகற்றப்பட்டு விட்டால் வாழ்ந்தோடும் அழைத்தானோ அந்த ரப்பை இந்த இரண்டு கண்களால் பார்ப்பார்கள் அதை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அதை விட அவனுக்கு விருப்பமுடையதாக சொர்க்கத்தில் எதுவும் இருக்க உன்னை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை எங்களுக்கு தான் அது போதும் போதும் பாவம் செய்பவர்களே குற்றம் செய்பவர்களே அல்லாவிற்கு மாறுதல் செய்பவர்களே பாவம் செய்யும் போது நினையுங்கள் நாளை மறுமையில் அந்த ரப்பை பார்க்கக்கூடிய மனிதர்களோடு இந்த பாவம் என்னை ஆக்கிவிடு ஆக்கிவிடாதோ என்று பயப்படுங்கள் பாவம் செய்யும் போது சொர்க்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கூலிகளுக்கெல்லாம் மேலான கூலி இந்த கூலி அதே நேரத்தில் இழிவில் வேதனையில் மிக பெரிய வேதனை மிக பெரிய இழிவு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்கிறான் அந்த பாவிகளை குறித்து கல்லாஹும் அவர்கள் ஒரு நிச்சயமாக திட்டமாக கல்லா இன்னகும் அரபிகிம்யூபூன் ரப்பை பார்ப்பதிலிருந்து முழுவதுமாக தடுக்கப்படுவார்கள் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியாது பாவிகளால் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியாது குற்றவாளிகளால் அல்லாஹுவை பார்க்க முடியாது அந்த பாவங்கள் அந்த ரப்பை பார்ப்பதில் இருந்து அவர்களை தடுத்து பாவிகளால் அந்த ரப்பை பார்ப்பதற்கு அழைக்கப்படும் போது சுஜூது செய்யும் போது அவர்களால் சுஜூது செய்ய முடியாது ஏன் சுஜூது செய்ய முடியாது தெரியுமா இந்த பூமியில் அவர்களுக்கு அந்த ரப்பை சுஜூது செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் சுஜூது செய்ய வரவில்லை எங்கே அழைக்கப்பட்டது அழைக்கப்பட்டது ரப்பிடத்திலே பேசுவதற்காக ரப்பிடத்திலே தன்னுடைய தேவைகளை கேட்பதற்காக ரப்பின் ரப்பின் அன்பை அவனுக்கு முன்னால் வெளிப்படுத்துவதற்காக அழைக்கப்பட்டது அவனுக்கு பணிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை இந்த பூமியில் அல்லா கொடுத்தான் வாய்ப்பை மறத்து வாய்ப்பை மறுத்து மறந்து உறங்கினான் அல்லது உலக அலுவல்களில் வேலை பட்டான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அதனால் அந்த வாய்ப்பை மறுமையில் தடுத்து விடுவான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எம்மை சீர்படுத்துவானாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எம்மை பாதுகாப்பானாக நபிமார்கள் பயந்த அந்த நரகம் நபிமார்கள் பயந்த நரகத்துடைய வேதனை சஹாபாக்கள் அஞ்சிய வேதனை மரண நேரத்தில் ஒவ்வொரு நபித்தோளரும் கலங்கினார் ஒவ்வொரு நபித்தோளரும் கலங்கினார் நான் மரணிக்கப் போகிறேன் இதற்கு பிறகு எனக்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கொடுக்கப் போகிற வாய்ப்பென்ன என்பதை நினைத்து கலங்கினார்கள் முஆது பின் ஜபல் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஏன் அழுகிறீர் முஆது வக்கில்ல துசாத் குறைவான தயாரிப்புகள் தானே என்னிடத்தில் இருக்கிறது முஆது சொல்லுகிறார் அப்து அல்லாஹ் என்னிடத்தில் இருப்பது குறைவான தயாரிப்புகள் தானே இதோடு வெகு தூரமான பயணத்தில் எப்படி நான் பயணிக்கப் போகிறேன் 
அம்பர் பின் ஆஸ் ரதி அல்லாஹ் அன் அவர்கள் சொன்னார்கள் மரணத்தில் கலங்கியவர்களாக மூன்று தவணைகளை கடந்திருக்கிறேன் முதல் தவணை இஸ்லாமை ஏற்பதற்கு முன்னால் இஸ்லாமை ஏற்பதற்கு முன்னால் உலகத்தில் வெறுக்கத்தக்க ஒரு முகம் இருக்கும் என்றால் அது முகம்மதின் முகம் தான் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நாடியவர்களில் முதலாம் அவன் நான் தான் ஆனால் ஒரு வேலை அல்லாஹ் அந்த நிலையில் என்னை மரணித்திருந்தால் நான் நரகம் நுழைவது கட்டாயமாக இருக்கும் இரண்டாவது தவணை ரசூலோடு வாழ்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுடைய கரத்தில் ஈமான ஏற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உலகத்தில் விருப்பமானவர்களாக ஒருவர் இருந்தால் முகமது ரசூல் சொல்லு அழகி வசல்லம் அவர்கள்தான் அவர்களோடு வாழ்ந்தேன் அவர்களோடு பயணித்தேன் அவர்களுடைய பொருத்தம் என் மீதும் என் பொருத்தம் அவர்கள் மீதும் இருந்தது அந்த நிலையில் ஒருவேளை மரணித்திருந்தால் கூட அல்லாஹ் எனக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்திருக்கலாம் ஆதரவு வைக்கலாம் ஆனால் அதற்கு பிறகு காலங்கள் உடி உரி காலங்கள் உருண்டோடி விட்டது எத்தனையோ நிகழ்வுகளை நபித்தோழர்களாகிய நாங்கள் சந்தித்து விட்டோம் எத்தனையோ குற்றங்களுக்கு நாங்கள் இலாக்காக்கி விட்டோம் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் இந்த நிலையில் என் உயிரை கைப்பற்றப் போகிறான் நான் மரணித்து விட்டால் சொர்க்கமா நரகமா என்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு முன்னால் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் எந்த பாவத்தோடு அல்லாஹுவை சந்திப்பதற்காக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த பாவத்தோடு அந்த ரப்பை முன்னோக்குவதற்காக என் வாழ்வை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் யாரை மறந்து வாழ்வில் பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பாவங்கள் சிறிதாக இருக்கலாம் ஆனால் மகத்துவமிக்க இறைவன் அந்த பாவங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அது சிறிய பாவம் அல்ல கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் நிராசை அடைந்து விட வேண்டாம் நம்பிக்கை இழந்து விட வேண்டாம் ஆனால் ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு மீன் அதை பயந்தே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் அதை நினைத்து கலங்கி கொண்டிருப்பான் அதை பற்றிய நிகழ்வோடு தான் தன்னுடைய வாழ்வை கடத்தி கொண்டிருப்பான் வியாபாரத்தில் இருந்தாலும் தொழிலில் இருந்தாலும் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் எங்கே எதன் மத்தியில் இருந்தாலும் சரி ஒரு கணத்தில் அவனுடைய நினைவில் மறுமையின் நினைவு வரும் அதை அவன் அவன் அந்த நினைவு வந்தவுடன் அப்படியே ஆடி விடுவான் அந்த அடியான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹு அப்புல் ஆலமி அந்த நிலையிலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக அல்லாஹு அப்புல் ஆலமி மறுமையுடைய தண்டனைகள் இருந்து எம்மை தூய்மைப்படுத்துவானாக அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் இந்த உரையின் மூலம் என்னுடைய வாழ்வில் மாற்றங்களை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வணக்க வழிபாடுகளிலும் நன்மைகளிலும் விரைவதற்கு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமி எமக்கு அருள் செய்வானாக மறுமையில் ஏற்படப் போகின்ற இழிவுகளையும் வேதனைகளையும் விட்டு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமி எம்மை பாதுகாப்பானாக ஜசாக்கம் அல்லாஹு ஹைரன் பாரக் அல்லாஹு ஃபீக்கும் அக்கூலு கவுலி ஹாதா கண்ணியத்து கூறியவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி ஏன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை ராயப்பேட்டை ஜானிஜான் கான் ரோட்டு ரோடில் அருகில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சதுர அடியில் ஒரு பள்ளிவாசல் அமை அமை அமைப்பதற்கான கலைந்து விடாதீர்கள் இந்த கஃபாரா ஓதலை அசுல்லா இசல்லா அலி சொல்லமுடைய சுண்ணா க சபை முடியாமல் யாரும் கலைந்து போகக்கூடாது அல்லாவுடைய இல்லம் அமைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் மர்க்கசில் எழும் இந்த சகோதரர்களும் இந்த நிர்வாகிகளும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய மார்க்கம் இந்த ஊரில் நிலைநாட்டப்படுவதற்கு இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பள்ளிவாசல் இந்த மக்களுக்கும் இதை சார்ந்து வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய உதவியாக உறுதுணையாக அமையும் ஒரு சதுர அடையுடைய விலை வெறும் பதினைந்தாயிரம் தான் யார் இந்த பூமியில் அல்லாஹுடைய இல்லத்தை அமைப்பதற்கு உதவி செய்கிறார்களோ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்தில் ஒரு இல்லத்தை அமைக்கிறான் அல்லாஹ் கொடுத்த வாக்குறுதி அது அல்லாஹுடைய தூதரின் மூலமாக இந்த பள்ளிவாசல் அமைவதற்குரிய முயற்சியில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஈடுபட்டால் இந்த பூமியில் அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய ஒரு இல்லத்தை நிலைநாட்டிய மகிழ்ச்சியில் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழலாம் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் அந்த பலனை என என்னுடைய வாழ்விலும் உங்களுடைய வாழ்விலும் ஏற்படுத்துவானாக அக்கூலு கவுலிஹாத அஸ்தகிர் அலி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ